El Redmi Toro que está viendo aquí es un modelo Toro de 4 pulgadas. Nos referimos a nuestros densímetros por su diámetro interno, porque el diámetro interno es lo que impulsa el factor de forma. La parte roja del Red Meter es la carcasa protectora. Es una carcasa de aluminio que tiene un labio de sellado de goma alrededor de todos los bordes. Cuando la carcasa está bien cerrada, es a prueba de polvo y lluvia. Dentro de la carcasa hay un tramo de tubería con dos vidas. Esto se conoce como el cartucho, así que lo llamaré el cartucho de aquí en adelante. Lo llamamos así porque es reemplazable y hablaremos más sobre el reemplazo de cartuchos en el módulo de video calibración y mantenimiento. El cartucho está hecho de un tejido patentado de materiales compuestos y resinas que le permitan doblarse bajo la influencia de masa, la presión y la temperatura, y luego regresar a su punto de partido exacto. El cartucho estándar está clasificado para un uso de hasta 150 PSI, y hay un cartucho de 300 PSI disponible como actualización. Se ajuntan el cartucho bridas estándar ANSI de acero el carbono. Estándares de bridas adicionales como DIN y HIS están disponibles como actualizaciones. El revestimiento de cartucho está hecho de poliuretano, que resiste muy bien la abrasión, pero hay algunos productos químicos con los que pueda que no sea compatible. En esos casos, las mezclas personalizadas de material de revestimiento están disponibles como actualizaciones. Debajo del cartucho se encuentra un láser que se utiliza como dispositivo de medición. El láser mide la deflexión del cartucho en micrones de movimiento, y esto es lo que impulsa el principio de funcionamiento. Para la escala, un cabello humano tiene 40 micrones de ancho. El láser es de clase 2 de la FDA, lo que significa que es segura la piel, pero no se debe mirar directamente al rayo. La vida útil es de aproximadamente 80,000 horas de uso continuo, que es algo más de 9 años. Todo el trabajo de metal blanco que vea apoyando el Red Meter es la base rígida móvil o patín. Está hecho de acero con recubrimiento en polvo de soldaduras certificadas. El patín está allí para facilitar la instalación y la protección del cartucho. Lo evita que las tuberías circundantes doblen, compriman o aplasten el cartucho. El densímetro está conectado a un gabinete eléctrico para exteriores con clasificación IP67 que brinda protección contra la entrada de agua, lluvia y polvo y también incluye un protector UV que se bloquea. La carcasa alberga la HMI que es la interfaz de pantalla táctil. La pantalla táctil permite a los usadores navegar a través del software especialmente diseñado de Redmeter. La experiencia del usador es más como usar un teléfono inteligente que una pieza típica de instrumentación. Detrás de la interfaz de la pantalla táctil se encuentra el módulo de computación que renderiza la interfaz y realiza los cálculos. En el exterior de la caja tiene tres tipos de puerto de interfaz. Un conector SP16 de 4 pines hace que la conexión a nuestras dos salidas de 4 a 20 mA sea una operación rápida y fácil. Hay un puerto Ethernet para conectarse a una red cableada. Aunque si tiene Wi-Fi disponible, el módulo de cómputo se conectará a él. Por último, tenemos un puerto USB para conectar un dispositivo de memoria flash si desea exportar sus datos en una memoria USB. El transmisor de presión estándar es un Vega Vega Bar 28 y se incluye con el sistema Red Meter. Se conecta al carrete de patín. No se requiere un medidor de flujo, pero si nos va a comprar uno, le proporcionaremos un medidor de flujo magnético Emerson Rosemont Serie 8700. Para los sistemas que se envían con un medidor de flujo, proporcionamos un patín más largo que incluye el medidor de flujo en línea. Esa es la anatomía básica de un Red Meter. En el futuro, les daremos más información sobre los principios de operación del Red Meter.